الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا والحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون kitu cha kwanza hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa taufiki aliyotupa ya maisha ya afya kaweza kuwa ni katika wale waliobahatikiwa kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani na tukaweza kutekeleza majukumu aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufunga swali kusoma kitabu chake na mengi ambayo tumeyafanya katika dua na mengineo tumshukuru yeye peke yake ambaye hana mshirika na tumuomba yeye tukimwambia ya Rabbi kama ulivyotuafikia kuipata Ramadhani na kama ulivyotuafikia kuifunga na kusimama na kusoma kitabu chako na kuomba dua tofauti tofauti kwa kuomba ya Allah tutakabalia mali zetu tukubali na kasoro zetu tuzibie fungwani zetu na utujalie ni katika wale ulio wakubali katika mwezi wa Ramadhani na ukawata huru na moto wa jahani. Vile vile tukuomba ya Allah utujalie sisi ni wale wanaweza kufahamu maana ya Ramadhani na hikma ya Ramadhani na falsafa ya Ramadhani wakawa maisha yao yatakuwa ni Ramadhani kiwa katika mwezi wa Ramadhani na tukiwa baada ya mwezi wa Ramadhani. Mzangu Islam siku ya Eid ambayo ni kama siku nyingine kawaida siku ina masaa 24 na, na siku hii ya leo haitafautiani na siku nyingine kwa masaa pia itakuwa na masaa 24 na, na katika kila maeneo mtana wake na usiku wake utakuwa kwa kawaida kulingana na yale maeneo ikiwa maeneo ni ya mtana na usiku kwa sawa utakuwa vile vile ikiwa ni maeneo ya usiku ni mrefu mtana ni mfupi au mtana ni mrefu usiku ni mfupi yatakuwa ni yale yale kinachoitofautisha siku ya nyingi si siku yenyewe kwa masaa yake wala si tarehe yenyewe kwa sababu katika miezi 12 kila mwezi una tarehe kwanza kwa hiyo ikiwa leo ni tarehe kwanza haitofautiki na tarehe kwanza nyingine kinacho itafautisha siku hii ni kuketi kati kati ya zama zilizo ifase ni mgawanyo baina ya zama na zama zingine kabla na baada umuhimu wa idi uko katika maneno haya mawili kabla na baada na yakiweza kupatikana yanaotakikana katika kabla na baada itastahiki hii siku kuwa ni nini ni hii lakini ikiwa utakuwa una kabla wala baada au una kabla una baada basi 
idi ima itakuwa hakuna ama idi yako itakuwa ni idi nusu isokuwa na mafuta kabla ya idi kulikuwa na mwezi mzima ukiambuliwa mwezi wa ramadhani baada ya idi kuna miezi kumi na moya yenye maina tofauti ambayo sitaki kuyahisabu sote tulikuwa kutoka mfumo kwanza mpaka shamba kwa hivyo kabla ni mwezi sawa iwe ni siku 29 au 30 na baada ni miezi kumi na moya kabla ya ramadhani tulikuwa katika saumu Saumu katika lugha inaomaanisha imsak almana kujizibia na neno imsak walilitumia wanazuoni katika kufasiri maana ya kilugha ya saumu la kurubiana sana na kitu kinachoitwa break katika gari au linakurubiana sana na kitu kinachoitwa khatamu kwa mnyama anayepandwa akiwa ni punda ama ni farasi wakati unapokuwa yule mnyama huyu hutaki ende kuvuta zile hatamu zile kamba wakati unapofanya vile waarabu kwambia amsaktal farasa li an yasir umemsibilia farasi asiende na wakati unapokanyaga breki wakwambia amsakta sayyarata an sayr umemsibilia gari lisifanye nini sasa hapa kuna zitu zivili kinachoziviliwa kutembea huwa maumbile yake kutembea ili kukitoa kwenye maumbile yake kisitembee unaambiwa umefanya nini lazima ukizivia na alipokuwa yule mnyama uliyempanda akipandwa maumbile yake ni kufanya nini ni kutembea ili asiendelee kutembea lazima ufanye nini umsibie na ilipokuwa ile gari au zile tire maumbile yake ni kuzunguka ulipoikanyaga breki ulizizibia tire zile zisifanye nini zisisome na ilipokuwa hii hawa ya nafsi yetu maumbile yake ni kutaka mambo ya shahawati Maumbile yake ni kupenda mambo ya mapambo ya kidunia. Maumbile yake ni kupenda mambo ya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuliingia katika saumu linumsika alhawa. Tuitilie break hawa yetu. Na ndio ile Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani nahyu nafsi adil hawa. kwa kutambia ule anaweza wana hanafsa anil hawa akaizibilia nafsi yake na ukirudi katika lugha ya Kiarabu kulitafuta neno nahi maana yake pia atakwambia ni al im al imsak kwa hivyo sisi kabla ya idi tulikuwepo katika mwezi mwezi mzima utukuzie philosophy ya vipi utaweza kuikontroli nafsi yako Mzee wangu Allah yarhamu wakati alipokuwa akitupa naswaha katika kulisomesha somo la tajwidi somo la tajwidi somo la kufundishwa namna ya kusoma Qur'an nakumbuka katika baadhi ya naswaha alitupa akitwambia ukimsomesha kijana tajwidi mzidishie mahala pa kufutwa kwa haraka sita wewe mvutie mpaka kuni atakapo kusoma yeye atasoma kwa sita mahala pa kushika shada mshikie kutusa mipaka wakati akisoma yeye mweke atashika kwa nini kwa kipimo ikimaanisha kwamba mwanadamu siku zote unachompa hakitekelezi 100% kwa hivyo wewe ikiwa unataka 70% itabidi umpe 100%. Na ikiwa unataka 100% itabidi umpe 150. Ndio ikiteremka itateremka kwenye 100%. Na ilipokuwa Mwenyezi Mungu atakaji hawa ikontroliwe kwa mambo ya haramu 
ilibidi mwanzo waengeze paka ya halali akakwambia ramadhani sio tu uepuke haramu nataka uizoeze kuikontrol nafsi yako mpaka mambo ambayo ni halali halala tayyiba mkeo ni halali chakula chako ni ya halali mai ni nini ya halali zote amekwambia nataka uzwa huwezi kufanyisha timu yako mazoezi kwa dakika tisini kama wataka wateze dakika tisini kama wataka wateze kisawa sawa kwa spidi moja dakika tisini ni lazima uwafanyishe mazoezi zaidi ya saa ndio wakiteremka uwandani wataweza dakika tisini sawa sawa sasa watu mara nyingine hujiuliza Mungu ataka nini kwenye ndaa zetu za Ramadhani? Mungu ataka nini kwenye kiu zetu za Ramadhani? Kwa nini atutesa hivi? Afaidika nini yeye tukiketi na ndaa sisi? La, faida iko kwake wala yeye hainufaishi kwa azenu wala azimburu. Nafsi yake. Anachokitaka ni katika kukuzowezesha wewe vipi utaicontrol nafsi yako. Kwa hivyo tunapomaliza mwezi wa Ramadhani tunapoimaliza kabla yani tumefanya we control nafsi yetu na tumeipa overdose baada inachotakikana ni ile mia sasa yudi pale pale sasa kuanzia leo asubuhi kula za halali kama kawaida Mingilie mkeo kama kawaida. Fanya shughuli zako ambazo Mwenyezi Mungu amekuhalalishia alizokukataza katika mwezi wa Ramadhani kama kawaida. Lakini implement ile sauru uliyofunga katika ijtinabu muharamat. Kuepuka haramu za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na baina ya kabla na baada ndio tumekuwa kusimama hapa tukia kuwa siku kwa hivyo ana ustahiki hasa kuisherehekea Eid ni yule aloweza kuyafanya haya ya kabla yakafanyika na akawa ataendelea na ya baada kisawa sawa kwa hivyo aweza kustahiki na kupiga takbir kwa sababu takbiri kipigwa katika Uislamu inamaanisha kusherehekea inamaanisha furaha inamaanisha shangwe Baiwa unacho kisherehekea ni kile ulichokipata katika mwezi wa Ramadhani kabla na kile utakachokuendelea nacho baada ya mwezi wa Ramadhani baada. Hii ndio idi katika maana yake ya kidini mofu. Na hii ndio idi inatuonesha sisi ukubwa na utukufu wa hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ambao ulimwengu wa shangaa wakati ukiaona mambo kama haya Ulimwengu wa shangao ukiwaona waislamu ambao wamebahatikiwa na dini ambayo yawapa mafundisho ya kuwalelea kinafsi ya kuwalelea kitabia ya kuwalelea kiakhlaqi ya kuwalelea katika kila nyanja za kimaisha huyu ndio uislamu ambao sisi tunataka tuusherehekee idi yake bila ya kuona haya bila ya kujera kwa sababu ndio sharafu yetu katika maisha yetu inna dina inna allahi Islam. Pili idi mbali na kwamba ina maana ya kidini. Ibada mara nyingi haziko kwenye dini pekee yake. Na mimi katika munasaba kadha wa kadha nimezungumza nimezungumza haji nimezungumza haji. Ina abaad. Kuna bu'd dini kisha kuna na al-bu'dul insani wal ijtimaa. Nimewaambia mara nyingi katika darasa tofauti tofauti mwanadamu aonesha mahusiano mawili ala kambili relation mbili alaqatun bis sama na alaqatun bil ard uhusiano wake na mbingu na mbingu na kusudia si mbingu hizi leo kwa hiyo mbingu na kusudia uhusiano wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na uhusiano wake na ardh na ardhi ninachokusudia ni ziliomo ndani ya ardhi ikiwa moya ni mwanadamu mwenzako 
Uislamu wakataa uhusiano wowote utakao kujengwa vyema baina ya mtu na mbingu usireflect kwenye uhusiano wa pili. Haya ni miazungumzo ya Ramadhani katika darasa zangu. Haina maana sala yako ambayo ni uhusiano wako na Mungu ikiwa sala ile haitoonesha uhusiano wako na nani? Na binadamu. Haina maana somo yako na Mungu ikiwa somo ile haitoonesha uhusiano wako wewe na nani? Na binadamu. Na ndio Mwenyezi Mungu akatuwekea kwanza tuje kuswali idi hapa kuonesha uhusiano wetu wa kwanza katika idi. Al-Burdu as-Samawi kisha tukitoka hapa Mwenyezi Mungu ametuambia tabadulu ziarat kutembeleani especially the will arham jamaa ambao wanadamu wana nasaba wana familia tembelee wakubwa watembelee watoto eh, watoto watembelee wakubwa wanaume wa matembelee wanawake kwa sababu wanaume ndio wenye hatua zubiani zile ziara lengo lake si kwenda kuwa kahaba lengo lake si kwenda kula zitu za ngano lengo lake si si kwenda kuzengea paramandi za idi wala mapeni ya idi lengo lake la kimsingi ni kutengeneza mahusiano yetu ya kibinadamu kuiwana hali ili tuwe kama jengo moya la kijamii nukta ya kwa katika upande wa kijamii wa Pili katika al-burdu al-insani ni tabadulu al-hadaya. Mwezi wa mtuambia, siyo kutembeleana tu peke yake. Badilishanani zawadi. Wanamume mpemkeo salamu. Siku ya leo. Siku mboja krismasi wala valentine wala nini ambazo sisi kuna atakanafu. Hizi za leo tukaziwaka. Na nikisema zawadi si zungu mzi zile nguo zaidi unazonunulia mkeo zile ni katika hongea ni katika wajibu wako atakana kitu special hata kama ni kidogo kila mtu kwa uwezo wake hata kama ni kitupa cha mafuta kama hiki mume amzawadi mke na mke amzawadi nani mume baba wa zawadi zijana zijana wa zawadi wazee marafiki wa zawadi kulingana na uwezo tusiyafanye mambo tukayatoa kwenye israfa kila mmoja kwa mbawa zake na si lazima kwa uwezi ya watu wawe zao wafanye nini wayafanye kwa nini tabadulu alhadaya zawadi ambayo itaonesha ubinadamu si zawadi ambayo itaonesha materialism napenda sana kutafautisha kitu chaweza kuwa cha shilingi ishirini lakini kwa mtu ule moyo wa kumpa kina uzito wa binadamu na kitu cha kuwa cha laki cha unesha wa jenga uhusiano wa kibia shaha hataki uhusiano wa kibia shaha hataka uhusiano wa kibubi na diyo kwa namtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katabia tahadu tahabu tahadu tahabu pia nani hidaya muta create mapenzi beda Narudi pale pale yani muta create relation baina yenu ambayo itawajenga na hakuna alaka ndugu zangu hakuna alaka kama alaka tofu zingine zote ni za kubambani mapenzi yale ambayo yataonesha undugu wa Kiislamu wa kihakika tatu katika upande wa kibinadamu na kijamii katika idi musaadatu alfuqara wal muhtajin wasaidia mafukara na nani wasojiweze oneshani kwa mali jamii tushikana mikono kusaidiana ikiwa mfano mfano sio kila kitu ni zakatul fitri zakatul fitri zimewekwa ni katika kuonesha sehemu hii ya tatu ya muhtaji wa musaadatul fuqara lakini lakini ndugu zangu ikiwa waweza zaidi ya zakatul fitri naenda zaidi ya zakatul fitri sababu zakatul fitri ni kitu kimewekwa kama simbo ni rams sio takao kutatua tatizo maana kilo mbili 
kama kwa madhhabu ya Imam Shafi au kilo tatu kama kwa madhhabu ya imami kilo tatu hasa twita tizo la la mtu hata ukisitia thamani shilingi 200 shilingi 500 tatu toa za watu watatu wanne pengine katika familia yako ni shilingi 1000 shilingi 1000 na 200 bado hajaonesha ule uzito lakini mwenye siku ametaka kuiweka ni kama ndia ya kuonesha hivi ndivyo mtaka msaidia ili furaha ikae leo katika siku hii ya Eid kama jamii ya Kiislamu kinachotakikana ni furaha hazio kwa watu wote jamii ya Kiislamu inataka ikifurahi ufurahi wote na kukiwa la msiba liwe la msiba wa nani kwa wote hii ndio hii ndugu zangu kwa ufupi katika upande wake wa kidini na katika upande wake wa kijamii ikimalizia na tabia mbili ambazo lazima tusimame nazo kama waislamu moja katika mustawa wa ulimwengu na moja katika nchi yetu ya Kenya. Tabia ya kwanza ni tabia ya mlipuko unofanyika katika mji wa Madina mtakatifu. Karibu na msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu Ila ya kuingia kwenye tafasili ni nani alofanya mambo yale? Yalikuwaje? Yalipangwaje? Sisi kama Waislamu kwanza tuadhihirisha mshtuko wetu mkubwa sana mshtuko mkubwa sana kwa yoyote aliyefanya mambo haya hususan ikiwa ajiita nani Muislam ayo Islam Uislamu gani huo ambao umefika kwenye kiwango mpaka cha kutojali msikiti wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Uislamu gani ni kiwango gani cha maporomoko ya kifikra tumefikia sisi katika dunia Umefika wakati jamani ni hususan mamlaka yenye sauti katika mbuli mwangu na yenye sauti katika kila eneo mwaambie jamani utoshe kwa kufika kupam chuki kupam matukivu katika wao matokeo yake tuanza kuyavuna ndani ni jambo la kusikitisha mimi stake kuzungumza ile tokea mimi mimi kama yale yanodiri watu wako kwenye shopping zaidi katika mall kubwa sana mpaka jana nafikiri watu walikufa ni 200 wanaume wanawake sijana watu ayo islami umefika wakati jamani ni kuangalia fadhali na ukabidi kuna katika historia ilipofika mambo kama haya. Hakuna katika historia. Someni tarehe ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maadhi zake makatili kina Abu Lahabi na kina Abu Jahl na kina hakufanya mambo haya tofauti sisi. Waqia jamani ninakusikitisha leo kwamba watatoka watu wasokuwa waislamu waje watufundishe sisi leo waislamu ati wa ati waje watupangie sisi syllabus za madrasa ambazo hazitotoa watu wenye akili zile sisi tunataka kufundishwa na wazungu ambao ndio ziwani zikubwa katika ulimwengu sisi tuko na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faitaji mafundisho kwa mtume mwingine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم هنا لي نقطه يا بانا امبايو ina mambo marefu yatakapozungumzwa lakini kwa kipindi kifupi kama hiki tatosheka na maneno haya inshallah tukipata munasaba mwingine tutaizungumza qadhiya ya pili sisi kama waislamu wa Kenya na kama wanyonge wote katika nchi hii hata hapa usi wa Islam tutazamia ziara ya prime minister wa Israel kwa jito la hadhari sana na shaka nyingi na hofu Netanyahu ametembelea nchi nne Afrika ikiwa moya iliyotaguliwa katika kutembelewa ni nchi yetu ya Kenya okay. Na ziara yenyewe mbali na uso wake ilo dhihiri lakini ndani ina mambo mawili ya hatari sana. Kitu cha kwanza 
Netanyahu ameingia Kenya au amekuja Afrika ufuetene na takriban baina ya 60 mpaka 80 wafanyaji biashara wakubwa wa Kiyahudi. Hiyo kuna alaka kubwa ya kuingia kiuchumi katika nchi. Na nyinyi kama mwayuwa au mwayuwa na kama wasowayuwa au wayuwa na upaya wa Mungu katika aqliya yao ya kibiashara ni aqliya ya kufaidika wao sio aqliya ya kufaidisha watu. Na haya mambo yamethibitika nchi nyingi walio pale fanya nazo biashara. Pili ndani ya ziara kama hii kuna masala ya amu ya security na nafikiri mumeziona baadhi ya statement kutoka kwake ama kutoka kwa rais wetu zinaoashiria masala ya ushirikiano katika kupambana na ugaidi ambapo ni muhimu sana sisi kama wa Kenya ni muhimu sana kwa rais wa nchi hii kwanza tuwe wazi baina ya concept ya uya, ya, uya, ya ugaidi tuliyonayo sisi kama wa Kenya na concept ya ya ugaidi alionayo nani Israeli tusaidiana na ye kupambana na gaidi yupi gaidi gaidi kwa mtazamo wa nani kwa Israeli itakuwa kesho wewe kufanya maandamano kuwatetea wa Palestine kwa mtazamo wa Israeli huno ni huo gaidi itakuwa kesho sisi mfano kufanya mchango kukusanya pesa kuwapekea ndugu zetu wa Palestine wanaopijana katika kujikomboa na nchi yao tendo kama hili litakuwa ni nini ya ugaidi itakuwa sympathy yoyote utakayokuidhihirisha kwa ndugu zetu wa Waislamu na ndugu zetu wa Palestine ni waonesha sympathy kwa nani kwa magaidi sasa haya ni masala ambayo mimi na wanawataka wana siasa wa nchi hii na ziongozi wa Kiislamu walioko katika safu za mbele na walioko katika siasa waifuatilie hii ziara baada yake ni nini kinachopangwa kwa sababu matokeo yaweza kutuathiri leo kwa Israeli nchi kadhaa kwake ni magaidi ambazo Kenya ina uhusiano mwema mathalan leo Kenya na Iran wana wana mahusiano mpaka ya kidiplomasia leo kuna balozi hapa na kule kuna nani kuna balozi lakini kwa mtazamo wa Israel Iran ni nchi inaolea nani magaidi na mifano tele wa tele atakamoyaona na hii si ziara ya kawaida ya kama marais kuya wamelenga Afrika Afrika imewekwa kwenye darubini mzana kwa sababu Middle East yaisha Bidi ni istu wa shaifanya kitanga na hivu. Kwa hivu ilichobaki sasa ni Afrika. Na leo mwaka mwona juzi ya nengia Portugal, kutoka Turki, atafuta soko za kibi ya shara, hamekuja mpaka Kenya, kutukia nyataniyamu, natarajiani, kwa 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 Obama hivu kuja na fikiri mulisikia maneno yake kwa mba kumefika wakati kujenga uhusiano wa kisawa sawa na Afrika. Hawa wakinena hizi zitu shefe hawa tawa tawa, kwa wadu nini tu haya matopoki maneno ni strategy zimesoma juu na wimbi la zunguka ulimwenguni na Afrika sasa iko kwenye mato na sisi tuko kwenye mato kwa hivyo tutataka tufungue ni mato yetu sawa sawa na tuyue kwa hivyo kezo wako kwenye zimu kusukana mba taala na tutakabalia amali zetu na tatujaalia mina nadina yastamiruna lkawla kwa yastamiruna ahsana asamana allahu wa iyaku mintakwa وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من الأولى إن أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاهدك هو الأقدر بارك الله لنا ولكم من قرآن العظيم وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم وجعل